ഉപാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഞാൻ പാലക് പനീരാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാലക് പനീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വലിയ ചീരയാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഏത് ചീര ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാലക്കീര ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പം ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്കിനി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് പനീർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചീരയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ് കഷ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ചീര നല്ല പോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വേവിക്കണം അത്രയും മതി അപ്പം നമ്മുടെ ചീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരയ്ക്കാവൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിടാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കീര ഇരുന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മതിയല്ല എന്നിട്ട് കൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പൊ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള രണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സവാള നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ചിലരാണെങ്കിൽ ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കും അപ്പൊ കറി നല്ല ഗ്രേവി നല്ല ഇതായിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്കത് വഴണ്ട് കിട്ടുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചീര നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ പച്ചമുളകും എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല പോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചീരയിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടി പോരുത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ശാക്കലം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയ കുറച്ച് കറി മസാല പൊടി ഇത്രയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം തീരെ കുറച്ചിട്ട് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ തീരെ കട്ടിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചീര വേവിച്ച വെള്ളം നമുക്കുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് അതും കൂടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് 
ഇതില് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കട്ടിയാവും അപ്പൊ ഞാന് അഞ്ചാറ് ക്യാഷ് നെട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാർ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് അരച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ പനീര് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ പനീര് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പനീര് കുറച്ച് വേവണം കേട്ടോ അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നാനിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു